怪弥陀佛，文殊菩萨，观音菩萨，让他们千万别抓住我呀！前面是本派金敌，本人不得擅入。你再向前数丈，敢反金敌，就以死无葬身之地。哦，快，快停步！这既然横竖是个死，有没有葬身之地，似乎也没什么分别吧。睁眼瞧这姑娘，忒也无礼了。不知，不知姑娘应该如何称呼啊？姑娘，你如此冰清玉洁，貌似天仙，不如，不如就叫你神仙姐姐吧。神仙姐姐，小生今日得睹芳容，死而无憾。只是。不知神仙姐姐何以幽居在此啊？不也太寂寞了吗？无涯子为秋水媚书，洞中无日月，人间至乐矣。想必，这便是那两位湖面上舞剑的高人了。这丛玉像，便是这上面提到的秋水妹。无鸦子能得，伴着他在此，长居幽谷密洞之中，当真是人间之乐也。神仙姐姐，你要是能活过来，跟我说上一句话的话，就算让我死上一千次、一万次，我也是愿意的。恪守千变，共我驱策，遵行我命，百死无悔。向神仙姐姐恪守千变，本就是天经地义之事。若是能够共其驱策的话，那更是求之不得。恪守千变，一、二、三、九百、九十八、九百九十九、一千。神仙姐姐原来早有准备，我若非磕足一千个头的话，小蒲团就不会破裂。神仙姐姐赐给我的宝物，也不会出现了。如今恪守千变，自当供我驱策，终身无悔。此卷为我逍遥派武功精要，每日茅屋有三时，务须用心修习一次。学成下山，为于杀尽逍遥派弟子，有一遗漏，于于天上地下，耿耿长恨也。什么意思？我不要学武功啊！什么杀尽逍遥派弟子，更是绝技不能做的。可是神仙姐姐有命，焉能不尊呢？这神仙姐姐一边让我去学逍遥派的武功，一面又让我杀尽逍遥派弟子。嗯
，想来是这些人把他给害惨了，全数杀了也是该的。只是，神仙姐姐也先逝数十年了，这世上还不知有没有逍遥派。说不定他们早已经个个恶贯满盈，尽数被人除掉了，再不用我出手去杀。神仙姐姐啊，也早已心愿已偿，不用耿耿长恨。北冥神功，北冥神功，系以世人之内力而为我有。北冥大水，非由自生，百川汇海，大海之水以容百川而得。世人练功，皆自云门而至少商。我逍遥派则反其道而行之，彼之内力由拇指入我身，诸于云门等诸学。然敌之内力若胜于我，则海水倒灌而入江河，凶险莫甚。甚之，甚之。取人内力而非我用，这不和偷盗旁人财物没有分别吗？啊！但是，但是神仙姐姐这个譬喻用得很好。百川入海，是百川自行入大海，而不是大海去强取百川之水。嗯，这些坏人、恶人，他们来冒犯了神仙姐姐，神仙姐姐才取他们的内力为己用，就犹如，呃，夺走了屠夫手中的屠刀，而。又不伤害屠夫的性命，何错之有啊？嗯，凌波微步，窥媚无往。这步伐全然遵照的是《易经》方位，看似纷繁复杂，与我却如数家珍。促欲强敌，以此保命，更积内力，再取敌命。大难临头之时，以此保命逃走，那便是好。再取敌命的话，嗯，那倒也不必了。神仙姐姐，您吩咐我朝午晚三次练功，段誉不敢有违。自此，段誉出门在外，对别人加倍客气，别人自然就不会来打我了。嗯，您的这套凌波微步也一定会用心练熟，以后眼见形势不对，立刻溜之大吉，自然就吸不到别人的内力了。在此幽居之时，寂寥之际，只能自己跟自己下棋消遣。哎呀，只可惜我没能早生两年，不能常陪在神仙姐姐左右
魂伏地。原来此处便是狼魂伏地啊！神仙姐姐卷帛中有言，说天下各门派的武功晋级于斯，可谓参详。可是我不学武功，不想看这些武学典籍。然而神仙姐姐有命，我也不能为傲。哎呀，嗯，嗯，这些武学典籍怎么都不见了？丐帮，缺降龙十八掌。降龙十八掌，少女缺一金经，大理断世，缺一阳指，六脉神剑谱，汉圣，汉圣，哎，哎，哎，甚好甚好，武学典籍不见了，那我不学武功，便不算为傲神仙姐姐。<笑>原来出口便是在这儿。只能暂且别过了。等我救出钟家姑娘之后，一定每年都来陪伴你一段时间，让姐姐不至于寂寞。哎